получается, что если вы на меня потом будете нападать, вы уже знаете, что я могу сделать. На самом деле, это утрирована техника на начальном этапе. Первый минимум действия в максимальных ситуациях. Тогда арсенал у людей был не такой богат. Если человек достал, допустим, на войне нож, он помимо ножа, он будет вас бить ногами, еще руками, еще и тыкать. Психология же обычного человека, у которого оружие, он зацикливается на оружие. Поэтому у кого нож, он не думает обычно. Рукой ударит ногой, он именно тыкает ножом. Но, когда начинается охота, вот здесь надо четко смотреть, что вы можете нарваться, полезть на нож, а вам в ухо со второй руки дадут. То есть специально могут вам поставлять. Все, кто нападающие, они тоже так же занимались чем-то и что-то умеют. То, что и вы будете уметь не только работать ножом, а будут и руки, и ноги, и голова, и все в ход идти. Потому что нельзя зацикливаться на, на одном оружии. Оружие должно только просто усиливать наше воздействие. Поэтому, если есть у вас возможность взять оружие, то, естественно, с голыми руками на нож не лезьте никогда. Это в крайнем случае, как бы, деваться некуда, не убежать. Я вам всегда говорю, что бег – это первое средство. Не сто первое, как я раньше называли, а первое самое самообороны – это бегство. Потому что понты перед дружным человеком показывают конечно. Если, если вам кого-то защищать надо, или свою честь и достоинство отдал, и то первым делом подобрали, взяли и так далее. Отвлечение внимания, кеп, сигареты в руках разумяли, табак было закинуть. Вот на о чем помнить, что первым делом ошеломление идет. А потом уже все это прыгнуть, потому что это уже когда деваться некуда. Ни троим, ни соинки, ни кусочка земли, чтобы под себе рукой глаза накинуть. И в карман отключили. Психика должна быть совсем другая. Оружие увидели, все. Очко должно уже собираться реальность. Понимаете, реальность. Меня могут убить, меня могут, могут поранить. Я никому это не докажу, что я что мастер, не мастер. Поэтому надо думать, когда принять, когда...